ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എഫ് ജെ ക്രിയേഷൻ ബേബി കെയർ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കാൽസ്യം അടങ്ങിയ ഫുഡുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഗർഭിണികൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കഴിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കാൽസ്യം ടാബ്ലറ്റ്സിന് പുറമേ കാൽസ്യം അടങ്ങിയ ഫുഡ്സ് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നമ്മൾ പാൽ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നാൽ പാൽ കുടിക്കാത്തവരുണ്ട് അതുപോലെ മോർണിംഗ് സിക്നെസ് ഉള്ളവർക്കും പാൽ കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരും പാലിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാൽസ്യം അടങ്ങിയ ഫുഡുകൾ കഴിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക കാരണം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഈ കാൽസ്യം കഴിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനും നിങ്ങൾക്കും അത് ഉപകാരമായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ കാരണം കാൽസ്യം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ എത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടുക ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനാക്കി എനേബിൾ ചെയ്തിടുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്ക് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം കുഞ്ഞിൻ്റെ എല്ലിനും പല്ലിനും ഒക്കെ ഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കാൽസ്യം അടങ്ങിയ ഫുഡുകളും കാൽസ്യം ടാബ്ലറ്റും ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞിന് ഇത് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായിട്ട് കുഞ്ഞിന് കാൽസ്യം കിട്ടിയില്ലെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ പല്ലിൽ നിന്നും എല്ലിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കാൽസ്യം വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഡെയിലി മസ്റ്റായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് പുറമെ മറ്റ് ഫുഡുകളും കഴിക്കുക അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ ഈ കാൽസ്യം കഴിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുടി കൊഴിച്ചൽ അതുപോലെ വേദനകൾ ജോയിൻറ്റുകളിലൊക്കെ പെയിൻ വരിക ക്ഷീണം തളർച്ച ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് കണ്ടു വരുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ നോക്കാം മസ്റ്റായിട്ടും നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് പാൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല പറ്റാത്തവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എങ്കിലും കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് പാൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ദിവസം കുടിക്കാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇതിലാണ് ഏറ്റവും റിച്ചായിട്ട് കാൽസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മറ്റ് മിനറൽസും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് പാൽ പറ്റിയില്ല എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ തീരെ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ തരും ഇത് ചില പാലിൽ ചേർത്ത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചായ കുടിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നതും നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാലിൻ്റെ ആ ഒരു രുചിയും ഒരു വ്യത്യാസം വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തീരെ പാൽ കുടിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഫുഡുകൾ കഴിച്ചാലും മതി പിന്നെ വരുന്നത് ബ്രൊക്കോളിയാണ് ഇത് നല്ലൊരു കാൽസ്യം റിച്ച് ഫുഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ബ്രൊക്കോളി ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലി വേവിച്ചിട്ടൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അത്രയും നമുക്ക് ശരീരത്ത് കാൽസ്യം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ് ഇതിനകത്തും കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വാരി വലിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗുണവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണിത് കഴിക്കേണ്ടതെന്നും എത്ര അളവിലാണ് ഓരോ നട്ട്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കഴിക്കേണ്ടതെന്നും കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് കണ്ടു നോക്കണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതേപടി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ നട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നതിലല്ല ശരിയായ കറക്റ്റ് അളവിൽ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനും നല്ല രീതിയിൽ അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബലം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും അതനുസരിച്ച് കഴിക്കുക ഇപ്പോൾ ചില ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ വരുന്നത് തൈരാണ് തൈരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായിട്ട്
പയർ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഈ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് എല്ലാം കഴിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ക്യാബേജ് ക്യാബേജും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായിട്ട് കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മിനറൽസ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് വൈറ്റമിൻ കെ ഫൈബർ ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാബേജ് നമുക്ക് കഴിക്കാം പിന്നെ ഈ തൈറോയിഡൊക്കെ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ചിലവർക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഈ ക്യാബേജ് അധികം കഴിക്കുന്നത് നല്ല നന്നല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾ തോരൻ വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഡെയിലി കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ലതാണ് ഈ ക്യാബേജ് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അതായത് ചീര അത് ചുവപ്പായിക്കോട്ടെ പച്ച ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ മുരിങ്ങയില ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കഴി കറി വെച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിനകത്ത് കാൽസ്യം മാത്രമല്ല മറ്റൊരുപാട് പോഷകങ്ങൾ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ടും ഒഴിവാക്കാതെ കഴിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാൽ കുടിക്കുന്നവർ നന്നായിട്ട് തന്നെ പാൽ കുടിക്കുക രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലൊക്കെ കുടിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഇതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കാൽസ്യം ടാബ്ലെറ്റ് നിങ്ങൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടും കഴിക്കേണ്ടത് നല്ലത് തന്നെയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ പാൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും കുഞ്ഞിന് ആ പാലിലൂടെയും ഈ കാൽസ്യം നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുകയും അവരുടെ എല്ലിനും ബെൽ പല്ലിനും ഒക്കെ നല്ല ബലം കിട്ടുവാനും ഇതുവഴി സഹായകമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാൽ കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും കാൽസ്യം ടാബ്ലെറ്റ് കഴിക്കുക വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഈ കാൽസ്യം മാത്രമല്ല അയൺ അടങ്ങിയ ഫുഡുകൾ കഴിക്കണം ഫോളിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ഫുഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് കഴിക്കേണ്ടതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പം അതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കും അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് കഴിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുവാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം Thanks for watching.